이번 동계올림픽 대한민국 코, 팀 코리아 공식 의상이고요. 저희가 백화점 가서 샀습니다. 너무 이 올림픽을 재밌게 즐기고 싶은 마음에 가서 구매했습니다. 이렇게 스케이트를 직접 즐기게 될 줄은 몰랐는데 제가 한번 출발해 보도록 하겠습니다. 출발! 우와 설렌다. 진짜 설렌다. 아 이제는 좀 앨범을 준비를 계속해서 하고 있는데 올림픽 시즌이고 하다 보니까 저도 이제 동계 스포츠를 되게 좋아해서 스케이트장 또는 이제 스키장에 한 번씩 가곤 하는데 스케이트가 너무 재밌더라고요 옛날에 그 논두렁 얼려가지고 타던 저는 그런 스케이트였는데 최근에 또 이제 빙상장에 가서 한번 타봤는데 아주 재밌었습니다 여러분들께 좀 스케이트 타는 모습 올림픽 기간 동안 좀 업로드를 해서 보여드리고 싶었는데 이게 촬영 허가가 쉽지 않더라고요 스케이트장을 또 대관을 해서 제 친구들 몇 명이랑 같이 해서 즐겁게 타는 모습 오늘 여러분들께 보여드리기 위해서 이렇게 영상을 찍게 됐습니다 근데 이제 또 그렇게 대관을 하면 개인 스케이트화를 착용을 해야 된다고 하더라고요 그래서 제가 실력에 비해 좀 과한 장비를 좀 구매를 했습니다 공개하도록 하겠습니다 지금 제가 이렇게까지 스케이트화를 사게 될 줄은 몰랐는데 올림픽 보고 저도 삘 받아가지고 아 저거 나 하나 입문용으로 하나 사야겠다 마치 축구 좋아하시는 분들이 축구화를 사듯이 스케이트화를 이렇게 제가 되게 전문 장비 같이 생겼어요 짠 덮개 봐 덮개 너무 귀엽죠 귀여운 덮개로 이렇게 나를 이걸 또 벗기면 TV에서만 보던 항상 우리 올림픽 경기에서만 보던 날집 날집을 이렇게 쓱 빼면 아주 고급진 날이 들어있습니다 날집에도 이 앞뒤가 있습니다 긴 쪽이 뒤 짧은 쪽이 앞에 제가 직접 가서 샀어요 이렇게 아주 날카롭게 날까지 갈아왔습니다 이렇게 스케이트 종류는 보통 이제 통상 한세 가지 정도죠 스피드 스케이트 그리고 피겨 스케이트 그리고 하키화 저는 어릴 때부터 이 스피드 스케이트를 즐겨 타가지고 요거만 발에 좀 맞더라고요 그래도 오랜만에 타보니까 되게 재밌더라고요 옛날 생각도 나고 시골에서 그 사, 사셨던 분들은 다 아실 거예요 논밭 얼려가지고 그렇게 스케이트 장사를 하시거든요 진짜 온 동네 아이들이 다 뛰어나와가지고 그 스케이트장에서 만나서 놀고 막 그랬었습니다 오늘 빙상장에 가서 재밌게 즐기는 모습 여러분들께 보여드리도록 하겠습니다 빙상장에서 만나겠습니다 아 도착했는데요 시꺼먼 게 하나도 안 보입니다 야 고요하다 이거 진짜 스타트라도 바꿀 거거든요 아 전용 이 헬멧 거기서 함께 구입했습니다 개인의 안전을 위해서 또 이렇게 다꼭 쓰고 타야 됩니다 우와 와 이거 원심력이 살짝 몸풀기로 한 바퀴 타임 어택 해보겠습니다 너무 빨리 달리면 또 다칠 우려가 있으니 자 마무리는 해줘야 돼 마무리를 확실하게 해줘야 돼몇 초예요? 9초 이륙 어, 세계신 기록이네. 아, 이게 속도를 더 올리고 싶어도 넘어질까봐 못 올리겠어요. 손도 한번 짚어보고 싶고. 우와. 우와. 감 잡았어. 이게 지면에 닿기가 쉽지가 않네. 빙상장 다니고 이럴 때는 사람만 좀 없으면 은 손에 짚는 거는 할수 있을 거라고 생각했는데. 이제. 한번 하고 나니까 다시 그 시도를 할 엄두가 안 나. 허벅지 터질 것 같고 호흡은 호흡대로 인생은 늘 통증과 함께 동반하는 법입니다. 어 이걸 자주 와야겠는데? 내기입니다. 라면 내기. 저는 다섯 바퀴 뜁니다. 혼자. 
와 이거 안 된다. 야 국가대표 선수가 와도 안 되겠다 이건. 야 이게 쉽지가 않네요 진짜. 내기는 제가 졌습니다. 근데 이건 진게 진게 아니야. 이거는 안 돼. 이건 국가대표 선수가 와도 안 됩니다. 라면을 먹고 힘을 내야지. 사실 또 이제 스케이트장 하면 우리가 그 분식 아니겠습니까 여러분. 지금 뭐 매점이 열지 않았기 때문에 저희는 편의점에서 라면을 사서 야외 출식을 좀 하고 스케이트를 즐기도록 하겠습니다. 가시죠. 라면 먹으러. 제가 사겠습니다. 자 여기 까졌고 여기 까졌고 다까졌고 같은 곳에 다 까졌어요. 어릴 때 많이 다녀봐가지고 거기서는 이제 그 스펀지 같은 거를 미리 거기다가 좀 갖다 놓으세요. 그럼 애들이 와가지고 이 스케이트 사이에 스펀지 이렇게 딱 껴. 그러면 이제 물집이 좀덜 잡히죠. 그때 얼마였지? 5천 원인가를 엄마가 주면 입장료를 내고 오뎅 한두 개사 먹을 수 있는 그런 돈이었어요. 아 옛날에 이거 어? 그 5천 원에 그렇게 행복하던 그 아이가 어? 이제는 뭐다 커가지고 이런 장비 하나에 뭐 20... 어, 라면을 먹기 위해 밖에 나왔습니다. 아, 안에서는 취식이 안 되기 때문에 이 야외에서 먹는 또 컵라면 이 추운 날씨에 먹는 컵라면이 또 일품이지 않습니까? 우리가 지금 더 좋은 장소를 발견해가지고 바로 여기에 있었는데 옆을 보니까 기가 막힌 영화 같은 터널이 있네요 글로 가시죠 아니 여기 진짜 기가 막히다 와 장소가 기가 막힙니다 영화에서나 나올 법한 이런 터널 멀리서 봤을 때 되게 작아 보였는데 막상 보니까 엄청 크네 밖에서 먹는 야외라면 음아 김치랑 삼각김밥이 있어야 되는데 기가 막힌다 와. 아 어, 이거는 진짜 하나만 먹을 수가 없어 하나 더 먹어보도록 하겠습니다 아 죽인다 라면을 다 먹고 배를 든든하게 채웠으니까 또 달리러 한번 가보도록 하겠습니다 아파요 살짝 쓸려가지고 다리가 후들거리는데도 계속 타지네요 다섯 바퀴만 빡시게 돌고 가야지 허벅지에 힘이 없다 이제 아우 I'm done 아, 쇼트트랙 체험을 이렇게 오늘 해봤는데요 진짜 대단한 체력을 요하는 운동입니다 기본 체력이 받쳐주지 않으면 진짜 할수 없는 대한민국 모든 선수들 진짜 너무 대단하시고 다시 한번 그 위대함을 느껴보는 것 같습니다 이 동계 스포츠를 원래 되게 좋아해가지고 또 새로운 취미가 생겼으니까 겨울에만 할수 있는 스포츠가 아니기 때문에 여름에도 시원하게 즐기러 자주 올것 같습니다 오늘 이렇게 즐겁게 또 스케이트를 마치고 저는 집으로 귀가하도록 하겠습니다 짜잔